ஸோ இந்த கேஸ்டிங்கில் எப்படி ஒர்க் இருக்கும் நீங்கள் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் என்னென்ன மாதிரியான க்ரியேட்டிவான ஒர்க்லாம் இந்த ரோலில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மாதிரி த்ரீ லெவல் இப்போ ஃப்ரெஷராக வரவங்களுக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் தான் வேணும் இப்போ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் ஸ்கில்ஸ் எடுத்து ஒரு ஃப்ரெஷராக என் ஸோ உங்களோட ஒர்க்கு எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலி ஒரு டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில் ஸோ அதே மாதிரி கேஸ்டிங்னா என்ன ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் எப்படிலாம் டெய்லியும் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ சாஃப்ட்வேர் சைடில் என்னென்ன மாதிரி டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க என்னென்ன மாதிரியான டூல்ஸ் அண்டு அதே மாதிரி இப்போ தெரிஞ்சிட்டு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உள்ளே வராங்கன்னா இவங்க வந்து சிஸ்டமில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஃபீல்டில் இறங்கி போய் ஒர்க் ஹலோ டெக்கீஸ் இன் டுடேஸ் பாட்காஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சப்போர்ட் இன்ஜினியர் என்ன கேஸ்டிங் சைடில் இருக்க ஒரு பர்சன் தான் மீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு தென் ஒரு அப்பரன்சரிஸ் ட்ரைனியாக ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கரியரை க்ரோ பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு யூஜி மெக்கானிக்கல் கோர்ஸ் முடிச்சு தென் வந்து இப்போ ஒரு கேஸ்டிங் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிருக்காரு ஸோ இந்த கேஸ்டிங் இன்ஜினியரிங்குள்ளே எப்படி எப்படிலாம் இருக்கும் இது டிசைனிங் தாண்டி டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயமா ஸோ ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியருக்கு இந்த ரோலில் கிட்டத்தட்ட ஃப்ரெஷ்ஷராகவே இருபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளம் வரையும் மாதம் கொடுக்குறாங்களாமா அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது என்னென்ன விஷயங்களை கற்றுக்கணுங்கிற எல்லா விஷயம் தான் பார்க்கலாம் எஸ் அப்ரன்ஷிப் ட்ரைனிங் இன் குவாலிட்டி குவாலிட்டி இன்ஜினியராக அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்டட் வி யூஜி டிகிரி இன் மை நேட்டிவ் இட் செல்ஃப் டிபார்ட்மெண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆஃப்டர் தேட் ஐ ஜாயின் இன் டிஎம்எஸ் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஆஸ் அ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் சப்போர்ட் இன்ஜினியரிங் கேஸ்டிங்ஸ் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஒன் இயர் பிஃபோர் ஐ ஹேட் அபவுட் தட் ஸ்கில்லிங் கோர்சஸ் மை ஒன் ஆஃப் த கொலீக்ஸ் ரெக்கமெண்டட் அவங்க மூலிமா நான் அந்த கோர்ஸை ஜாயின் பண்ணேன் ஜஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப்டர் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கேட்டியாக டிசைனிங் கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் இங்கே எங்கள் ப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஹையர் பண்ணாங்க ஹுண்டாய் கம்பெனிஸில் அந்த நீங்கள் எந்த ரோலில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த எவ்வளோ இயர்ஸாக இந்த ரோலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க உங்களோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி ஷேர் பண்ண முடியுமா ஒன் இயர் லாஸ்ட் இயர் செப்டம்பர் ஒன் இயர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இங்கே டிஎம்எஸில் ஜாயின் பண்ணேன் நியூ ப்ராடக்டில் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதில் நான் கேஸ்டிங்ஸ் ஸோ உங்களோட ஒர்க் எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலி ஒரு டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில் ஸோ அதே மாதிரி கேஸ்டிங்னா என்ன ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் எப்படிலாம் டெய்லியும் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணுறீங்களா ஓ அங்கே அப்படின்னா இப்போ கஸ்டமர்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் பொறுத்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை அது எந்த ப்ராசஸில் பண்ணோம் கேஸ்டிங்ஸ்லேயே நிறையா இருக்குது பிடிசி ஜிடிசி அண்ட் ஆல்சோ சேண்ட் கேஸ்டிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேஸ்டிங்ஸ் ஷெல் கேஸ்டிங்ஸ் ஸோ அதுக்குண்டான ப்ராடக்ட் எந்த ப்ராசஸோட பண்ண போகிறோன்றதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்குன்னு அந்த காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரோட்டோ டைப்பிங் அந்த இப்போ சேண்ட் கேஸ்டிங்ஸ்னா அது கூட பேட்டர்ன்ஸ் டைஸ் அதுக்கு உண்டான ஸ்ட்ரிங்கேஜஸ் மெத்தடிங்ஸ் ட்ராயிங் வெரிஃபிகேஷன் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் வி ஸ்டார்ட் அட் தட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் ப்ரோட்டோ டைப்பில் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள்ஸ் சாம்பிள்ஸ் ரெடி பண்ணுவோம் ஆல் ஓவர் ஷேப் வேணும் ஒரு கேஸ்டிங்ஸ்னா சம் நாங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனிஸ்க்கு அண்ட் யூஎஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் அவங்கள்ட்ட ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் காம்போனன்ஸ் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ஆல்சோ வி ஆட்டட் சம் இன்ஜின்ஸ் ஆல்சோ அங்கே காம்ப்ளிகேட்டட்னா என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்கும் அது எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கேஸ்டிங்ஸில் கோக் ட்ராக்ஸ் அந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் அண்ட் ரெண்டு ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் வி வெயிட் விசிட்டட் ஃபவுண்ட்ரிஸ் இன் கோயம்புத்தூர் ஸோ மெனி ஃபவுண்ட்ரிஸ் இஸ் தேர் அண்ட் தென் வி ஸ்டார்ட் அட் தட் சாம்பிளிங் ப்ராசஸ் என்ன மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணுவோம் கிரே கேஸ்டிங்ஸ் இருக்குது டெக்டைல்ஸ் ஸ்டீல்ஸ் As per the customer requirement, we uh, make the samples. Super, great. So, in the field, what kind of skills are you learning? 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 Just basics. Uh, that, uh, thermo, ther- thermodynamics, strength of materials. Uh, and then some of Ad Stephen's methering software. Then uh, basic knowledge about the dyes, patterns. and also that uh, chemical properties of the materials uh, and some casting types of casting so that adala konja therinjikittana konja better so idala okay but adha taandi inno the software side la enna
in the two D la we have used auto cast and then three D three D models la we have we have used in the Creo software. Ah, that is why we methoding. Pane, and the and the methoding that we add stuff like input or put the simulation okay for now. And also CMM machines also some basic knowledge about CMM, GD and T also is very welcome to be taught. Uh, okay, அதே மாதிரி இந்த ரோலுக்கு பேசிக்காக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க வரலாமா இல்லை அவங்க மட்டும் தான் வர முடியுமா ப்ளஸ் அதர் டிகிரி இப்போ சிவிலோ இல்லை இசியோ திரிபிளியோ இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே கூட இந்த ரோலுக்கு வரும்னு நினச்சாங்கன்னா வர முடியுமா பேசிக்காக இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெக்கானிக்கல் ஒரு இன்டர் ஜாப்ஸ் ஒன்லி தான் ஸோ சம் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் ஆல்சோ எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ஸ் ஆல்சோ தட் யூ ஆர் இன்வால்வ் இன் தட் ப்ராசஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஆல்சோ வி கேன் ப்ரொசீட் அவங்களும் கற்றுக்கலாம் ஓகே ஃபைன் அதே மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் லேர்ன் பண்ணீங்க இதுக்கு வந்து ஓவராலாக எவ்வளோ டியூரேஷன் டைம் எடுத்துக்கும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஈஸியில் இருக்கவங்களா மாதிரி கூட வரலான்னு வச்சுட்டானுமே இப்போ வந்து அவங்க காலேஜ் முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ டியூரேஷன் எடுத்து எவ்வளோ நாள் டைம் எடுத்து இது வந்து படித்து கற்றுக்கிட்டு ஜாப் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் ஓன்லி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ மெனி திங்ஸ் இன் கேஸ்டிங் அந்த ஒரு ஒன்னர் டூ இயர்ஸ் இட்ஸ் இட்ஸ் அ லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் ஓகே ஆனால் ஒரு ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஒரு ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு இது எல்லாமே என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குதுன்னு கற்றுக்கிறதுக்கு அந்த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறம் அந்த ஹார்னஸ் டெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் இயர் ஆச்சு அதே மாதிரி பேசிக்காக இப்போ நார்மலாக நீங்களே ஒரு நார்மல் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் ஒர்க்கில் இருந்துட்டு மூவ் ஆகிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நார்மலாக மெக்கானிக்கல் பேஸ் பண்ண ஒர்க்கில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க இந்த ரோலுக்கு வர முடியுமா ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த ரோலில் நான் ப்ரீவியஸாக டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணேன் அங்கேயே எனக்கு பிடிசி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அந்த ஒன் இயர்லேயே நான் வந்துட்டு பிடிசி அந்த டைஸ் அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டேன் பிளாஸ்டிக்ஸை பற்றி அப்புறம் அங்கே பிளாஸ்டிக்ஸ் நாலேஜ் கிடச்சிச்சு அப்புறம் அலுமினியம் டை கேஸ்டிங்ஸ்லாம் நான் விசிட் பண்ணியிருக்கேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இடத்துல டைஸ்க்கு அப்புறம் அதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த மெத்தடிங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் அப்புறம் அப்புறம் நான் இன்ஜினியரிங் படித்தனால இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட் ஆச்சு தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் பற்றி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் இந்த டிஎம்எஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப நிறைய எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு ஸோ அங்கே போயிட்டு விஷுவலாக பார்க்க ஆரம்பித்தேன் விஷுவலாக பார்க்கும்போது நான் என்னென்ன படிச்சுருந்தேனோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கற்றுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஸ்டாண்ட் கேஸ்டிங் சினிவர்சன் கேஸ்டிங் பற்றி தெரிஞ்சிச்சு ஸோ ப்ரீஸாகவே எனக்கு நாலேஜ் வந்துட்டு பிரிசியில் இருந்துச்சு ஸோ ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மெயின் திங் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அடிஷ்னலாக வந்து நான் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணதும் ஸ்கில் லிங்க் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் மூலிமா அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஸ்கில் லிங்கில் எப்படிலாம் இருந்துச்சு அவங்க கோச்சிங் எப்படி இருக்கும் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்க நீங்கள் அந்த ஸ்கில் லிங்க் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் மூலிமா ஸ்கில் லிங்கில் நான் ஜாயின் பண்ணது மார்ச் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அங்கே நான் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா பிளாஸ்டிக் பார்ட் மாடலிங் பிளாஸ்டிக் டிசைன்ஸ் சர்ஃபேஸ் மாடலிங் அண்ட் ஆல்சோ பிஏடபிள்யூ சம் ஜிடிஎன்டி மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது எல்லாமே கற்றுக்கிட்டது எனக்கு ஸ்கின்னிங்கில் தான் ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஆட்டோ கேட் க்ரியோ இந்த மாதிரி டிசைனிங் டூல்ஸ்லாம் படிச்சுருப்பாங்க அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்களை படித்தவங்களாம் இதுக்குள்ளே வரலாமா அண்ட் தென் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷனாக காலேஜ் டிகிரி பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சிஜிபியில் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த ரோலுக்கு வச்சுருக்கணும் வெல் உனக்கு க்ரியோ படிச்சுருந்தா கொஞ்சம் வெல்கம் பட் அடிஷ்னல் கோர்ஸஸ் என்ன அவ்வளோவா தேவை ஸோ பேசிக் நாலேஜ் இருந்தாலே ஒரு குட் அவ்வளோ <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> ஸோ அவங்க சம் மெட்டீரியல் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேஸ்டிங்ஸ் ப்ராசஸ் மட்டும் கற்றுக்கிட்டா போகும் சம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அவங்க ப்ரீவியஸாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குனா அங்கே என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்கன்றத பொறுத்து அவங்க கற்றுக்கிட்டாலே போதும் அது வேணும் ஸோ இந்த கேஸ்டிங்கில் எப்படி ஒர்க் இருக்கும் நீங்கள் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் என்னென்ன மாதிரியான க்ரியேட்டிவான ஒர்க்லாம் இந்த ரோலில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ கேஸ்டிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஸோ சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு
அப்புறம் அந்த சாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம வந்ததுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஜஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி அதுக்கு பிக்சர்ஸ் மேக் பண்ணி அதை மிஷினிங் பண்ணி கைண்ட் ஆஃப் டூ மந்த் த்ரீ மந்த் ப்ராசஸ் அது டே டே டு டே லைஃப் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டே அதே மாதிரி இந்த ரோலுக்கு இப்போ ஒரு கரியர் க்ரோத் அப்படின்னு பேஸ் பண்ணி பார்க்குறோம்னா அது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் சேலரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷருக்கு எவ்வளோ கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன எவ்வளோ கொடுப்பாங்கிறது கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மேபி அது மூலியம் நம்மளோட ஆடியன்ஸ் எவ்வளோ சேலரி வரி வாங்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க இப்போது இந்த ரோலில் இருந்திங்கன்னா நீங்கள் சீனியர் அப்போ நான் நான் இருக்க ஜிடியில் ஜாயின் பண்ணேன் இப்போது இப்போ நான் இருக்குது சப்போர்ட் இன்ஜினியர் இதுக்கப்புறம் போனால் ஜூனியர் இன்ஜினியர் சீனியர் இன்ஜினியர் அப்படி போய் சின்ன கம்பெனிஸ்லாம் பேசிக்காக என்ட்ரி லெவலில் பெங்களூர் பெங்களூரில் இருக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுப்பாங்க என்ட்ரி லெவல் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஃப் யூ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ நீங்கள் பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லிடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் பெங்களூர் இருக்கக்கூடிய கிளைண்ட்ஸுக்கு ஒர்க் பண்ணுவீங்களா இல்லை அதர் கிளைண்ட்ஸ் இப்போ ஐடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் அந்த மாதிரி அதர் அதர் ஆன் சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இங்கேயுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி வெளில இருக்க ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுவீங்களா இல்லை ஓன் லொக்கேஷன் பேஸ் பண்ணால் அங்கே இருக்க ப்ராஜெக்ட்க்கு ஒர்க் பண்ணுவீங்களா இவங்க எல்லா இப்போது பெங்களூரில் இருக்க எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் ஒரு கஸ்டமர்ஸ் வந்து சவுதி யூஎஸில் தான் இருக்காங்க கோயமுத்தூர் பெங்களூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மார்ஜின் வந்துட்டு ஜாஸ்தி இருக்கனால டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்டர்வியூவில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூ இருக்கும் அது கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இங்கே சேலரிஸ் கொடுப்பாங்க இதை விட பெரிய பெரிய கம்பெனிஸும் நிறைய இருக்குது அங்கெல்லாம் வந்துட்டு என்ட்ரி லெவல் சேலரி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ அங்கே இருக்க ப்ராஜெக்ட் இங்கே எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறனால நிறைய இப்போ டிசைனிங் சைடில் இருக்கவங்களுக்குலாம் ஃபாரினில் படிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இந்த ரோலில் இருக்கவங்களுமே ஃபாரினில் போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இருக்கா ஸோ இப்போ நார்மலாக டிசைன் இருக்கவங்க போய் அங்கே படிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இங்கே இருக்கவங்களும் போய்ட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியுமா ஸோ ஒர்க்கில் நமக்கு இங்கே இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு நாட் பாசிபிள் ஏன்னா நமக்களோட வெண்டர்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்காங்க நம்ம டெவலப் பண்ண போகிறது இங்கே ஏன்னா நம்ம அங்கே போய் பண்ணோம்னா அவங்களோட காஸ்ட் கம்மியாக இருக்குதுனா நம்ம இங்கே வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கான சான்ஸ் இல்லை இந்த ஐடி மாதிரி இருக்காது அந்த ஃபைனலாக இப்போ ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷனில் ஜாப் எடுக்க வேணும் அப்படின்னா என்ன விஷயங்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு குட் சிஜிபிஏ இருக்கணும் மெயின் திங் அதான் கம்பெனிஸ் பார்க்குறாங்க அண்ட் பேசிக் நாலேஜ் எப்போ ஜிடிஎன்டி இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் குவாலிட்டி வைஸ் என்னென்ன இருக்குன்றதை கற்றுக்கிட்டா யூ கேன் கெட் இன்ட்ரூ ஜாப் ஓகே அதே மாதிரி என்ட்ரி லெவல் இப்போ ஃப்ரெஷராக வரவங்களுக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ் தான் வேணும் இப்போ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் ஸ்கில்ஸ் எடுத்து ஒரு ஃப்ரெஷராக என்ட்ரி லெவலில் வரவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மெயினாக கம்பெனிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ட்ரி லெவல்னா இவ்வளோ எடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் வந்தே கற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு குட் சிஜிபிஏ ஜிடிஎன்டி நாலேஜ் இருந்தாலே போதும் உங்களால் வந்துடலாம் அதே மாதிரி இப்போ தெரிஞ்சுட்டு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உள்ளே வராங்கன்னா இவங்க வந்து சிஸ்டமில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா இல்லை ஃபீல்டில் இறங்கி போய் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா இந்த ரோலை பொறுத்த வரையும் போத் சிஸ்டம் டி டிசைன் பண்ணி சிமுலேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே சிஸ்டத்தில் பண்ணுவீங்க அதை ஆன் டைம் ப்ராஜெக்டாக போய் பண்ணுறப்போ நீங்கள் வெண்டர்ஸ் போய் விசிட் பண்ணுவீங்க ஸோ அங்கே நீங்கள் ஆன் ரோல் பண்ணி அங்கே போய் நீங்கள் ஃபீல்டில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிடுவாங்க ஒன் ஆர் டூ டேஸ் இருக்கும் ஒன் மந்த்தில் ஒன் டூ டூ டேஸ் இருக்கும் நீங்கள் பேங்க்ல இருந்து மற்ற மற்ற இடத்துல போய் ஒர்க் பண்ணுறப்போ என்னெந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க நான் விசிட் பண்ணியிருக்கிறது நார்த் கர்நாடகா அண்டு கோயம்புத்தூர் சென்னை இங்கெல்லாம் போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மற்ற மற்ற இடத்துல போய் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் இப்போ பேங்க்ல இருந்து மற்ற இடத்துல போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் கம்பெனிஸே கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துப்பாங்களா எல்லாமே அவங்களோட கம்பெனிஸ் தான் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் நம்மளோட கனெக்ட் பண்ணதுக்கு இப்போ நீங்கள் ஸ்கில்லிங்கில் கம்ப்ளீட்டாக படித்து முடிச்சுட்டு இப்போ நேருக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சூப்பர் ஸோ இப்போவுமே இப்போ உள்ளே வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்கில்லிங்கில் லேர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே கோச்சிங் எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்குமா ப்ளஸ் இப்போ படிக்கிறாங்க அப்